，娘娘每回来，二哥都舍不得你走。母子连心，本宫又何尝舍得？奴才给皇后娘娘请安，皇后娘娘万安。起来吧。王公公怎么到这儿来了？皇上派奴才给二阿哥、三阿哥送一些薄荷生姜粉，防着中暑的。那大阿哥那儿呢？皇上最近常去延禧宫，大阿哥那份皇上去的时候带去了。那就好。啊，皇后娘娘，奴才有事要禀报。你们别跟着了。贤妃得宠，兼又得子，就连养心殿的李玉，现在都给他传递消息了。一个李玉，你都防不住吗？哎，奴才有心为皇后娘娘办事儿，可怕这心有余，力不足啊。哦，奴才白日里得伺候着皇上，还得防着李玉。得空还得打探着消息，回到屋里，病锅冷灶，炕冷茶凉，连个说话的人儿都没有。再加上奴才，这老妖救急复发，疼得厉害。您，您让奴才怎么安心？效忠皇后娘娘，你可是有了可心的人了。平日来传话的都是莲心姑娘。这一来二去的，也算熟人。你若是喜欢宫女，本宫挑个年轻貌美的给你。可莲心是本宫用惯了的人，嫁了人也不方便。奴才是皇上身边的人，莲心姑娘是皇后娘娘的得力丫鬟。奴才和莲心不是正好吗？再说日后皇上那边有什么消息，奴才传话给娘娘，岂不是更方便？奴才求皇后娘娘成全，奴才一定以性命报答。皇上，明日就永莲第一日去尚书房读书，臣妾想亲自送她去。皇后不放心吗？朕给永莲找的陈太傅和柏太傅都是博学鸿儒，都是朕挑了又挑的。永莲年幼，有好多话，臣妾想亲自跟她说。好吧。皇上，那莲心的事，皇后真这么打算？王亲对莲心有意，也不是一日两日了。再说，莲心也没有了父母，底下又有一堆弟弟妹妹，要他当差养着。若是能配给王亲，也可以继续在长春宫侍奉，也倒是成全了他的心意。可王亲到底是个太监，是他来求你的吗？他怎么好意思求臣妾？是臣妾可怜他们孤苦，才想让他们成个家。以后也好彼此有个安慰。这王亲虽说是个太监，可是他若真的能心疼莲心，也算是件好事。哎，这事情啊，勉强不得，得两个人愿意才行。皇后得问好了莲心再做主啊。臣妾知道。心在脚底下。嗯，永莲，你还没睡醒呢。今日是你第一天去上书房读书，必得知礼、明规矩。这往后，卯初读书，为正二课散学，散学后习布设，还属无间断。什么时候可以休息啊？元旦、端阳、中秋、万寿节。还有就是你自己的生辰，一年有五日可以休息。
。永莲，你是皇上的嫡子，更要勤勉好学。虽然卯出读书，但是嬴政时分，你就要去上书房温书。皇额娘也会常问起你的功课，可不许偷懒。儿臣定不辜负额娘的期望。好，你听说了吗？皇后娘娘要把莲心配给王公公啊！这也得两情相悦吧。你说莲心会喜欢王公公吗？那怎么了？站住！王公公，王公公，王公公，说什么呢？太监无妻儿，宫女无夫郎。我们结个伴怎么了？是是是是是，是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是他们说的可是真的？是，王亲看上莲心很久了，只是皇后娘娘一直没有松口，如今不知怎么，竟答应了。许是皇后娘娘想借王亲探听圣意，多重依靠。可她是皇后啊，何必呢？万人之上有万人之上的孤苦害怕。就像站在塔尖上，一阵小风都会变成大风。倒是苦了莲心。嗯，咱们挑点新鲜的薄荷叶煮水，永皇怕热，用这个洗澡凉快些。自从大阿哥来了，这里多了些欢快的声音。嗯，皇上昨天晚上说，永皇住在延禧宫，你也费心照顾，所以。打算给你进一进位分，便是贵人了。皇上这是看中长子啊，只是不知道谁有幸可以生下皇上登基后的第一位皇子，那才真的是贵子。姐姐，加把劲儿啊啊！儿子请母亲安，秦海娘娘安。起来。怎么不高兴啦？那我们先用晚膳，用完晚膳，母亲陪你出去走一走啊。嗯。母亲，嗯、二弟第一天来读书，陈太傅就夸他仁厚、嗯，有太子之风。母亲，做太子很好吗？为什么永年可以做，我不可以？永莲是皇后娘娘嫡出，身份很尊贵的。可我是皇阿玛长子，他们都说长子应该做弟弟们的表率，太子不就是表率吗？谁跟你说的这些？额娘在时说过，额娘说太子也有许多是长子来做的。永皇，在宫里啊，子嫔母贵，母亲和你额娘都是嫔妃，比不上皇后娘娘。所以你的地位也比不上二阿哥。这话以后不许说了，说出去给自己招祸，知不知道？嗯，儿子明白了。楚王，有哭声。谁呀、啊？谁在那儿哭？奴婢请贤妃娘娘安。这是怎么了？眼睛哭得跟个桃似的。奴婢就是想嫁了。你伺候皇后娘娘，更要注重一些仪容，别挂了一脸泪痕回去。皇后娘娘疼我们，不会责备奴才的。谁不知道皇后娘娘疼你啊？你可要大喜了。你我。我呀，当然是没有皇后娘娘亲自婚配这般好福气了。先恭喜姐姐了。阿若，你还笑？话那么多。主，今儿上午奴婢去皮库，谁知道他们忙忙碌碌的。说皇后娘娘正在给莲心备嫁妆，要嫁给王亲呢。呵
好好的一个姑娘家，真是可惜了。有什么可惜的？这满宫里的太监属王亲地位最高，好多人想巴结都巴结不上呢。连心配了他，是占便宜了。宫女配太监本就可怜，你不能取笑他。哦，主，以后。你也会给奴婢许一个好人家吗？那是当然。奴婢全凭主恩典。索性，主今儿高兴，快求求他，让他也给你指一个好人家成婚。奴婢要一辈子伺候主的